what do you mean by interference the modification in energy distribution obtained by the superposition of two or more waves in a medium is called a interference rendo adil adhigamo waves oru mediyathil vech superimpose cheyumbol allengil parasparam koodi cheyumbo adinde energy il undavuna energy distribution il undavuna modifications neyana interference ennu velikkunathu അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കല്ലിടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും വാട്ടർ വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവ്സും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പോർഷൻസിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതും ചില പോർഷൻസിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു രണ്ട് വാട്ടർ വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില പോർഷൻസിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹൈ ആണ് ചില പോർഷൻസിൽ ലോ ആണ് അവർ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വേവ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കൺസിഡർ ടു വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒരേ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഉള്ള രണ്ട് വേവ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് വേവ് ആൻഡ് ദി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്റ്റ് വേവ് ഇൻ എ മീഡിയം ആർ ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് കേസ് വെൻ ബോത്ത് വേവ്സ് ആർ ഇൻ ഫേസ് അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സീറോ രണ്ട് വേവ്സും ഒരേ ഫേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് വേവും സെക്കൻഡ് വേവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേവിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുന്ന അതിൻ്റെ മാ അതായത് ക്രസ്റ്റും ക്രസ്റ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ക്രസ്റ്റ് പോർഷനും അതുപോലെ ട്രഫും ട്രഫും കൂടി ചേരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഫസ്റ്റ് വേവും സെക്കൻഡ് വേവും തമ്മിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലെയും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡുകളുടെ സമ്മാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അടുത്ത കേസ് തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വേവും സെക്കൻഡ് വേവും തമ്മിൽ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് പോർഷൻ വരുന്ന റീജിയനിൽ സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അവർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും നെഗറ്റീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ആയിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേവ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൈജീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വെൻ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ എ മീഡിയം ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേവ്സ് കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെയും ആ കൂടിച്ചേർന്ന രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെയും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും എന്നാണ് ഹൈജീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് If Y1, Y2, Y3, etc. are the displacements of a number of waves superimposed in a medium at a point at an instant t, the resultant displacement Y of the particle at the point at the instant t is given by Y is equal to Y1 plus Y2 plus Y3 plus etc. Now, so, we have to consider some of the waves. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എല്ലാ വേവ്സിൻ്റ
ഇനി രണ്ട് വേവ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് വേവ്സിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹയർ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവ് നമ്പർ വണ്ണിൻ്റേത് എ വൺ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ വേവിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടു ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക ഒരു മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇഫ് ദി ട്രഫ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫാൾസ് ഓൺ ദി ട്രഫ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വേവ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ട്രഫും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫും കൂടിയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു അതായത് നെഗറ്റീവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ ട്രഫ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രഫ് റീജിയൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് എ വൺ നെഗറ്റീവ് എ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അവിടെയും ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ട്രഫ് പോർഷനിൽ ഒരു മാക്സിമം ട്രഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മാക്സിമം ട്രഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേവ് ഫാൾസ് ഓൺ ദി ട്രഫ് ഓഫ് ദി അനദർ വേവ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ടു ഇനി ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫും ആണ് കൂടി ചേരുന്നതെങ്കിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് എ വണ്ണും ട്രഫിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവ് എ ടുവും അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ മൈനസ് എ ടു അതൊരു മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് പോർഷനും അടുത്ത വേവിൻ്റെ ട്രഫ് പോർഷനും ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ക്രസ്റ്റും ക്രസ്റ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ക്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു ട്രഫും ട്രഫും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ട്രഫ് കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ വേവ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ എനർജി ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ രണ്ട് വേവ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ രണ്ടെണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് വേവ്സ് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് കൂടി ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ മാക്സിമം ബൈ ഐ മിനിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു the whole square divided by a1 minus a2 the whole square എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും രണ്ട് വേവ്സ് കൂടി ചേരുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ വൺ തന്നേക്കും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടു എന്ന് തന്നേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യും കൂടെ രണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടി കൂടി ചേരുന്ന വാല്യൂ ആണ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ മിനിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഡിഫറൻസ് ആണ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക സോ ഐ മാക്സിമം ബൈ ഐ മിനിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ്
മാക്സിമം അങ്ങ അങ്ങനെ രണ്ട് വേവ്സ് കൂടി ചേർന്ന് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയും ആ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ എനർജിയും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ദീസ് വേവ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ്റർഫിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വേവ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ പറയുന്നു ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ഇൻ്റർഫിയർ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് നടന്നതെന്ന് പറയാം ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു വൺ വേവ് ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ടു എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയുടെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു വേവിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്ത രണ്ട് വേവ്സിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടു എ ദാറ്റ് മീൻസ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോർ എ സ്ക്വയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വേർ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേവ് ഫാൾസ് ഓൺ ദി ട്രഫ് ഓഫ് ദി അതർ വേവ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ മൈനസ് എ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ദ വേവ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ഇൻറ്റർഫിയർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി അറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫുമാണ് കൂടി ചേരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് എ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ദ വേവ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻറ്റർഫിയർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി അങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആണ് സംഭവിച്ചത് സിൻസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് സീറോ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ദിസ് ഫിഗർ എക്സ്പ്ലൈൻസസ് ദി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇനി എന്താണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഫൈവ് പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡെൽറ്റയാണ് അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേവിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ വേവ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് വരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ലാംഡ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ആ വേവിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അതാണ് ലാംഡ അത് വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്താണ് ഫൈ ഫൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് വരെ ഈ വേവ് സഞ്ചരിച്ച എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഫേസ് സോ ഫൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ അതായത് ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പാത്ത ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ഇനി ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് വരെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഒരു വേവ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് വേവ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വേവ് വരുന്നു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു വേവ് വരുന്നു ഇത് രണ്ടും പി
ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് വേവ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് വേവ്സിനിടയിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്വേഷൻ ആണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ആ വേവ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സഞ്ചരിക്കാൻ അതിന് വേണ്ട ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫേസ് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കൊഹറൻസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ വേവ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ താങ്ക്